Hello guys! Welcome back to my channel. Um, at saka din sa mga first time lang dito, um, kung meron man, eh, welcome din kayo. Um, ngayon, ang um, hanash ko tungkol sa uh, gestational diabetes katulad ng napangako ko dun sa previous vlog ko. So, disclaimer, um, please note na hindi ako doktor o expert sa medical field. Um, nagkataon lang na nagkaroon ako ng ganitong condition. So, kung ano man yung sasabihin ko dito sa vlog na to, eh, based on sa experience ko. Okay? Na-diagnose ako na, mag na meron akong gestational diabetes around 28 to 29 weeks pregnant ako noon. Um, ito yung time na nag-undergo ako dun sa blood test na tawag nila oral glucose tolerance test. Ito yung isa sa mga required na blood test sa mga buntis para um, i-check ng doktor kung normal ba yung blood sugar ng isang buntis sa katawan niya. So, patalasan din agawa to umpisa ng third trimester. Ang ginagawa doon, after uh, eight hours of fasting, yung medtech kukuha ng dugo sa akin. So, kumuha siya ng dugo sa akin. Pagkatapos nun, may pinainom siya sa akin. Ano yun eh? 200 ml na glucose concentrated um, drink. Para siyang syrup na nasa bote. Tapos, itong gaya mo yun, kailangan ubos. Straight para kang sumashot ng MP. Pero walang chaser kahit tubig. Bawal daw. Hindi talaga siya masarap para siyang ano, panis na armiban na hindi ko maintindihan. Basta hindi, hindi masarap. Tapos, bawal kumain, bawal uminom kahit tubig. Noon. Titiisin ko siya ng 2 hours. After 2 hours, kukuha na uli ako ng dugo para i-check na kung uh, tumaas ba o normal pa rin yung blood sugar ko. So, kinabukasan, pagkakuha ko ng result, pinasa ko agad sa OB ko. Tapos yun, na-confirm nga na meron akong gestational diabetes. Ang pinaliwanag sa akin ni OB ko na kahit na hindi pa ako nagkakaroon o wala akong diabetes ng panahon na uh, hindi ako buntis, eh, hindi daw imposible na magkaroon ako ng gestational diabetes kasi both of my parents have diabetes. So, nasa family history namin. Tapos, nag-trigger pa. Kung naalala nyo dun sa previous vlog ko, kinuwento ko na 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 bedrest ako. So, yun, nag-trigger din yung pagbigiging bedrest ko. Kasi hindi ako gumagalaw. Bawal mag-exercise. Kahit konting lakad, bawal sa akin. Kaya, na-stuck na nga yung blood sugar ko doon sa katawan ko. Hindi siya nakoconvert as energy. So, bukod doon, may iba pang reasons kung bakit ang isang buntis nagkakaroon ng gestational diabetes. Um, maaaring overweight or obese yung buntis na yun. Or nagkaroon siya or meron siyang picos or yung polycystic ovary syndrome. At saka, nagkaroon na siya ng gestational diabetes before na nagbuntis siya noong yung sa previous pregnancy niya. Paano nga ba nagkakaroon ng gestational diabetes? Um, o kung anong nangyayari sa katawan pag nagkakaroon ng gestational diabetes ang isang buntis. Uh, take, note mo, take note natin na temporary lang to so, ibig sabihin, abang buntis ka, yun kami diabetes. Malaki yung possibility naman na mawala ito. Okay, during pregnancy, um, may possibility na yung pancreas natin, uh, konte or kulang or hindi nagpo-produce ng insulin. Yung mga kinakain natin, lalo yung carbs, tsaka yung starchy food, yun yung nagiging sugar, di ba? 
sa science natin ng grade school, di ba? Yun yung nagiging sugar, tapos nagpupunta siya sa dugo natin. Since, yun nga, kulang tayo sa insulin, at yun yung kailangan ng katawan natin para yung sugar makonvert sa energy, yun, na-stuck tuloy yung, ano, yung, yung sugar sa katawan natin instead na magamit natin as energy. Kaya, nag- develop ang isang buntis ng gestation or diabetes. Katulad ng sa case ko, um, di, di, di gaano nag, nagpo-produce ng insulin yung pancreas ko o yung lapay sa Tagalog. Kaya, yung blood sugar level ko tumataas kasi hindi nga nagagamit as energy. So, dahil dito, kapag hindi naagapan yung gestation or diabetes ng isang buntis, malaki yung chance na mamana ni baby yung diabetes ng mommy. Um, malaki rin yung chance na mahirapan siyang makasurvive after birth kasi nga um, sanay siya sa mataas na ano eh, um, blood sugar o pwedeng ma-elbow siya after birth. Yun yung worst case scenario. Uh, maaari din na mabuhay siya, may panganak siya ng maayos, kaso nga lang masyado siyang malaki sa normal na newborn baby. Ending, pwede ma-premature siya dahil um, uh, ang tawag ito, yung emergency CS si mami. So, kapag yun, nangyari sa akin, ako, eh, di para akong daing na bangos, di ba? Ang gamo pa yung hiwa ko. Hangi. Hindi maganda. Hindi siya health. So, yun, para maagapan, nirefer ka agad ako ng OB ko sa endocrinologist. Para matulungan na makontrol yung blood sugar ko. Tapos, meron din akong dietitian para dun sa kung ano lang yung dapat kong kainin o kung anong dapat na sukat lang ng bawat pagkain ko. Yun yung tinatawag na diet plan. Sa diet plan ko, six times naman ako kumakain sa isang araw. Kung bagay, yung meals, hinati siya sa six meals per day. Um, wala namang binawal sa akin pagkain bukod sa instant noodles tsaka makaral lang. O kailangan ko pa rin kumain ng carbs tulad ng rice, bread, potatoes para sa growth ng baby. Pero, sukat lang. Kumbaga, hindi pwede yung pang fiesta ng lafam. Ganyan. Sa una, mahirap talaga kasi nasanay talaga ako sa kain cones to. Yung tipong pang buffet yung labanan. Ganun. Eh, ang ginagawa ko na lang para mabusog ako kasi since sukat nga lang yung kanin ko. Dinadaan to sa dami ng gulay. Kasi doon sa diet plan ko, only gulay. Maga, wala siyang sukat. So, malapit na ako sa pagiging campaign. Pero okay lang. <laughs> Tapos, natuto rin akong kumain ng oats tsaka wheat. Dahil na dito sa condition na to. So, which is good thing naman. Tapos, um, yun yung ginagawa kong alternative para sa carbs. Tapos, pwede rin naman ako kumain ng mga matatamis, katulad ng cup, chocolate, um, desserts, kanil. Pero, one teaspoon lang, kasi hindi pwede siya araw-araw. Tapos, may schedule din yung, ano, yung pagkain ko. Ito, flash ko na lang sa screen kung ano yung schedule. Um, kadalasan, two hours interval siya. Kapag hindi pa ako pwede kumain kasi hindi pa oras, yun, ang ginagawa ko na lang, minum na lang mga tubig para feeling busog ako. Pinag-check din ako ng endocrinologist ko ng blood sugar level ko four times a day. Every day yun. Um, napalagay naman si screen din kung ano yung normal um, blood sugar level ng isang buntis at dapat yun yung ma-achieve ko every time na mag-check ako ng blood sugar count ko. Pero ngayon na 37 weeks pregnant na ako, um, binawasan na niya. Ginawa na niyang twice a day. Uh, oh, twice a day. Pero alternate. May, may ibang araw na 
um, before tsaka after breakfast lang. May mga araw na after lunch and after dinner lang ako mag-check. Kasi nga, malapit na nga akong mga na. Ayun. So, good. Ito, ipapakita ko nga pala kung paano ako mag-check ng blood sugar. Ito na! Ito yung ginagamit ko kapag nag-check ako ng blood sugar count ko. Ito yung device. Ito yung machine kung saan magre-reflect dito kung ilan yung blood sugar ko sa oras na to. Tapos, ito yung strip. Yan. 25 yung laman niya. Ito yung strip. Kung saan dito may lalagay yung dugo. So, ilalagay mo siya dito. Tapos, ito yung lancet. Ito yung parang karayom na gagamitin para matusok yung daliri. Ito yung pinaka parang pen kung saan mo ilo-load yung lancet. Ayan. Pasok siya dito. Push lang ng konti. Ayan. Tapos pag narinig na yung click na yun, saka iikot natin yung pinakatakit ng lancet. Ikot natin ng konti. Ayan. Nalabas na yung karayom niya. Tapos huwag itapon to kasi. Ito yung gagamitin ko pang para ma-dispose na maayos. So, dyan lang siya. Tapos balik mo siya dito. Ayan na. Hindi na siya kailangan ikasa kasi nung nilagay natin yung lancet nakakasa na yun. So, ready nga yun yung magamit. Tapos, gumagamit na ang alcohol para sure na disinfected yung kamay. Kailangan kasi malinis. Tapos, cotton. Tapos, dito ko nilalagay yung mga blood sugar count ko. Kung kailan ako nag-check. Ay! Kung kailan ako nag-check. So, ngayon, dinner time. One hour na natapos yung dinner. Kaya mag-check na ako. May papansin ninyo, may mga part dito na apat na beses ako nag-check. Yan yung mga unang araw ko or unang linggo na nagmamonitor ako ng blood sugar count ko. Ngayong... 37 weeks na ako, binawasan na ng endocrinologist ko kasi malapit na yung due date ko. So, ginawa niyang two times a day na lang. Pero alternate. Pag odd number, ibig sabihin kapag yung date ay odd number, bawa 17, 19, 21, ganun. Um, i-check ko na lang siya yung bago ako kumain ng ng breakfast siya ka one hour after ako kumain ng breakfast. Kapag even naman, let's say mga 14, 16, 18, and so on. After na lang ng lunch tsaka dinner ako mo i-check. So ngayon after dinner na, one hour after dinner, mag-check na ako. Tapos dito ko nilalagay din yung mga kinain ko para makip track kung ano yung kinain ko tsaka kung ano yung magpapataas ng blood sugar ko. So, gawin na natin. Una, magdidisimple. Make sure na naghugas din kayo ng kamay tapos alcohol. Since na-load na natin yung lancet, ready na siya. Ngayon, ilagay na natin yung strip. Ikita mo nag-power on na siya. Ito yung last na nakuha kong blood sugar. Ngayon, kapag nag-beep na, tapos meron ng droplet, ibig sabihin ready na yan. Gawin natin. Ah, ito. Kailangan pala natin 
Alkoholan muna yung daliri ko para sure na malinis. Yung isang side lang, isang corner lang yung cotton pa din nilagyan ko kasi itong tuyo, ito yung gagamitin ko mamaya. So, hintay natin matuyo. Tapos pag tuyo na, saka na natin tuturok. Yan. Check nyo kung may dugo. Minsan kasi wala. So, ulitin natin. Yan. So, may dugo. Yung unang patak, papahidan natin. Yung sa malinis na side, na wala alcohol. Saan natin, palabasin ng konti. May countdown siya, lalabas na kung ilan. 1.08. Pasok siya. Kasi kailangan, below 140 ang makukuha kong blood sugar count, which is yun yung normal dapat sa buntis. So, re-record na natin. Dito. Kung ilan yung nakuha natin. Tsaka kung anong oras tayo kumuha. 9.45 p.m. Yan. So, paano pag magde-dispose? Tanggalin nyo to. Sama ng cotton. Yan. Tapos ito, dahan-dahan, tutusok natin dito. Okay na siya. Hindi na siya makakatusok ng iba. Tapos, ito dito ko siya iniipon. Isang empty plastic bottle. Dadalhin ko siya sa hospital. Bago ako manganak para dun ko papasuyo itapon. Ito kasi hindi pwede siyang isama sa normal nating basurahan. Kasi ano siya, hazardous siya. Considered hazardous siya. So, yun lang. Mas mamaya isusulat ko yung kinain ko for dinner. Sige, sulat na natin para makita nyo kung yung kinain ko. Dinner. One half cup. White rice. Tapos, shrimp. And, mix. Vegetables. Ngayon. Ngayon yung kinain ko kanina. So, ganyan nga ako mag-check na ano ko, blood sugar count ko. So, luckily naman, dahil sa puspusang pagtitiis, proper diet, na-control ko naman yung blood sugar count ko hanggang ngayon. Tapos, hindi ko na kailangan mag-turok ng pinsul kumbaga nakuha sa diet. Tapos, sa mga check-up naman ni baby, maayos naman yung lagay niya, sakto lang yung lagay niya sa gestational um, age niya. Tapos, sakto rin yung dami ng amniotic fluid ko. So, kumbaga, good job ako dun. <laughs> uh, disiplina lang talaga. Tsaka yung pag-consider sa wellness and health ni baby ang kailangan para lang ma-achieve yung kumbaga yung, yung normal na blood sugar level at ma, hindi lumala yung sitwasyon. Ang good news naman dito, 
eh, malaki yung chance na mawala yung gestational diabetes after birth ko. Aww. Kasi, ano lang talaga siya eh, namalabas lang talaga siya or nagmamanifest lang siya kung buntis. Pero, para lang to make sure, um, meron akong schedule na ano, blood test um, six weeks after delivery para ma-check kung nawala siya talaga. Hopefully, talaga mawala. So, yung mga uh, pregnant mommies dyan, um, ito lang parang unsolicited advice. Um, yung diet nyo, um, hinay-hinay lang. Kung baga, prevention is a cure. Diba? Kung may iwasan naman, gawin natin mas maganda ng maggulay na lang muna tayo kasi pawasan yung mga matatamis. Alam ko naman na lahat tayo may cravings eh. Mula ang uh, first trimester hanggang sa malapit ng mga anak may cravings tayo kasi buntis tayo. Pero yun, maganda nga na mag-ingat pa rin para rin sa wellness natin at sa wellness din ng baby. Ayun, tapos that's it for now. Sana may matutunan kayo, may mapulot kayo na useful tips para maiwasan yung um, itong gantong condition sa vlog na to. Shout out muna tayo sa mga nag-like at nag-comment din sa previous videos ko. Tapos pati na rin din sa mga um, new subscribers. Diba? Meron, meron, diba? <laughs> sila ay sina Jay De La Cruz um, Tropa to ni Boa tapos si Anna P tapos Sarah Jane Dani Calinzo yung patin ko dati tapos si Karen Noriega Tropa, tropa to tapos sa pinsan ko si Jesty Manabat si T.L. George Bello tapos dati ko rin katim si Castin Castillo tapos, dati kong katrabaho si Joyce Galang Ikban. Tsaka yung sa best friend ko, si Leng Santos. Salamat! Salamat talaga sa supporta nito. Ayan, kung hindi dahil sa inyo. Oh, yung nag-drone mo? <laughs> Charo. <laughs> oh, kayo din ha. Huwag kayong mayang maglagay ng mga comment nyo below. Tsaka huwag na rin kayong mahiyang mag-like para mag-share naman itong video na to. Tapos, pwede rin naman mag-subscribe na rin kayo. <laughs> Tsaka, uh, tap, tap nyo na lang yung um, notification bell para updated kayo sa mga new vlogs ko. So, makasama na rin kayo sa mga shoutouts ko. Okay? So, salamat at ingat kayo lagi. Bye for now.